Naniniwala ang kampo ni Vice President Jejomar Binay na organisado at pinupondohan ang mga aligasyon laban sa Vice Presidente para sirain ang kanyang pagtakbo sa 2016 elections. Tinatawag pa nga raw itong Oplan Stop Nog Nog 2016. At ang itunuturo nga nasa likod nito si DILG Secretary Mar Rojas. At tatawag niya mga kapanim natin sa pamamagitan ng telepono si Attorney J.B. Bautista na isa sa mga tagapagsalita ni Vice President Binay. Inimbitahan po natin siya para sa live interview dito sa studio ngunit may importante siyang lahat. Uh, makakasama naman natin eh, dito sa studio ngayong umaga si Akaloocan Representative uh, Edgar Egay Erise ng Liberal Party na kaalyado naman ni Secretary Mar Rojas. Magandang umaga, Attorney Bautista at uh, Representative Erise. Good morning. Yeah. Magandang umaga sa iyo, uh, uh, Hawi, at magandang umaga sa uh, Andyan na yata si Cara. Magandang umaga rin sa aking kaibigan na si Egay, si Congressman. Yan po ay classmate ko noon sa 12th Congress. Good morning, JB. Okay, kayo muna, Attorney Bautista, kasi kayo mismo ang nagsabi na may O-Plan Stop Nog Nog 2016 para siraan si Vice President Binay sa kanyang pagtakbo uh, sa 2016 elections. Saan ho galing ang inyong uh, impormasyon? Uh, marami, hong napanggalingan, marami pong napanggalingan yan, uh, uh, kaibigang Hawi. Ano? Kasi po, siyempre, ang Vice President natin, uh, sa tinagal-tagal po niya sa politika, ang dami ho niyang kaibigan uh, sa ating government bureaucracy. Marami ho kay Paskiyo sa Liberal Party, marami ho niyang kaibigan dahil uh, excuse lang kay Congressman Irise. Pagka ho nag-umpisa na yung laban natin sa 2016 election, uh, marami ho kaming uh, inaasahang lilipat mula sa Liberal Party. At uh, meron rin ho kaming mga kaibigan sa media na nag-feed rin ho ng mga ganyang information. At napagtagpi-tagpi po namin yan na pangdugtong-dugtong namin ang mga sirkumstansya at nakita nga ho namin, this is a systematic, a premeditated, and a well-funded and well-financed operation. So, Attorney Bautista, aside from yourself, uh, meron ba bang specific individuals na meron kayong uh, ma-identify ngayon na nagsasabi rin yan na meron silang uh, their privy to this uh, conspiracy or this plan na uh, siraan nga si uh, Vice Mawi, President? Siyempre, wala namang lalabas ano, dahil conspiracy nga ito eh. At yung conspiracy na to involves uh, very uh, powerful and influential people. Yan yung si Mercado. Kaya ho nakapakalakas ng loob niyan, maglalabas ngayon ano, at uh, gumawa ng mga kung ano-anong bintang na narinig na dati pa at ngayon na ini-enhance sa Senado. Ay dahil yan ho ay tumatanggap ng kamal-kamal na salapi. Uh, meron po yung mga proyekto ngayon na ginagawa niya, mga NIA projects, meron ho yung malalaking mga public works project sa Palawan at nagmamalaki pa na kaya niyang magpa-aproba ng malalaking proyekto dito sa Nueva Ecija. Kausap po niya yung gobernador at uh, nag-aalok po siya, naglalako siya na siya kaya niyang magpa-aproba ng mga projects. Kaya ho kumikita ngayon yan, nanggagaling mo sa mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan at bukod pa ho dyan, meron pa hong mga privado, mga backer ho nitong mga politikong lalaban sa 2016 na Siguradong sigurado ho kami, nagbibigay rin ng pondo dyan <clears throat> upang siya ay makapag, uh, makapag, uh, makaganap nitong kanyang papel na gaganapin dito sa conspiracy na to. Okay, Attorney Bautista, let's give a chance to uh, Congressman Erise. Ano Opo. bang, uh, may, may itong conspiracy na sinasabi ni uh, Attorney uh, Bautista, you're a member of the Liberal Party, you're an ally of the President yes. and uh, Mar Rojas. So, uh, how much uh, discussion have you had in back rooms about this uh, actually, so-called plot? Actually, si Secretary Maroas, laging itinuturo ng kampo ni Vice President, basta may negative reports. Laging si uh, Maroas ang kanila itinuturo. Uh, gaya ngayon, sinasabi niya na may mga NIA projects, si, ano, may mga DPWH, as if uh, Maroas controls the government. It's the President. But hindi nila sabihin na si Presidente ang, ang conspirator. So, siya may kontrol sa DIA, it's uh, Secretary Pangilinan. Uh, si, sa DPWH, Secretary Singson. Anong influence ni Secretary Maroas kay Secretary Pangilinan at Secretary Okay, let's focus Singson. lang on uh, hearing, sir. Kasi itong si, isang uh, whistleblower or witness itong si dating Vice Mayor na Makati. It's a problem between si Vice President Mercado. Binay and Mercado. Yan, uh, halos, so, hindi ito pakawala ng uh, kampo ni Maro Ano yan? Duktong sa bituka ni Vice President Bina yan, bata niya yan, Vice Mayor niya yan, lahat ng uh, sa kwento sa Senado, parang kabisadong kabisado niya si, si Vice President Binay. Si Chanoba, 
chairman ng Vincent Awards Committee, GSO yung namimili ng procurement sa Makati, si Aspiliaga, konsihal ni, ni Vice President Binay, GSO ni Vice President Binay. Bakit ang pagbibintangan ng Liberal Party hindi naman kumikibo? Okay, Attorney Bautista, I mean, uh, may uh, malinaw naman na uh, yung record ni uh, Vice, uh, dating Vice Mayor Mercado. Talagang uh, malapit siya kay uh, uh, Vice Presidente Binay, sa mga Binay in, in general. No? So, uh, wouldn't you say that would give him credibility uh, pagdating dito sa mga impormasyon na ibinabahagi niya dito sa mga pagdinig sa Senado? Ang problema ko doon sa mga ilang nalalaman niya, ang nilalakuhon niya sa publiko ay yung tinatawag natin half-truths. Yung half-truths ko ay may semblance ng truth pero hindi talaga totoo. Ngayon, palagan nyo lang po ako na, na ma-address ang kaibigan ko si Congressman Ega. Yan, no? Kasi kaya naman po namin yan sinasabi na ito ay isang uh, systematic na talagang sadya premeditated conspiracy. Kasi po noong mga early part of this year, bago lang simula itong subcommittee hearing na to, I distinctly remember, I heard Uh, ito na, public record naman ito. Uh, si, uh, Congressman Irise can deny this if he wants. Pero siya ho ang unang nagbunyan sa publiko. Sabi ho niya na magkakaroon ng mga local politicians from Makati na magsasampa ng mabibigat na kaso laban sa ating Vice President. Sabi ho niya yan. Ngayon, ang tanong ko kay uh, aking kaibigan, Congressman Egay, bakit mo nalaman yan? Bakit... Uh, Meron mga ganyan, local na issue sa Makati, ikaw ang nakakaalam. Sabi mo, mga MP to, tapos ikaw, Liberal Party. E bakit ikaw ang nag-aanunsyo sa media tungkol dyan? O pagkatapos nga po, eto na nga, nangyari na to. Okay, uh, uh, bigyan natin ang pagkakataon po si uh, Congressman Erisen na uh, isagutin yung inyong uh, mga katanungan. Again po, malina naman ang pagkakarinig. Uh, si uh, Attorney J.B. Bautista, ang sabi ko po, nung tinatanong ako, nung in-expose ko yung 15 million bolate, Bulat eh, project sa Makati ni Congressman uh, Congresswoman Abi. Tinanong ako kung magsasampa daw ako ng kaso. Sabi ko hindi, may constituents ako sa Kaloocan at kung may gusto dapat magsampa niyan yung mga local politicians sa Makati. And this is about three months before the start of the oh, wala Senate hearings. Ganyan, wala okay, medyo matagal ganyan. na itong sinasabi ang, At ang issue ko noon, yung Bulate, yung mga NGO sa Makati, mga million, million, yung PIDAP. Mm -hmm. no. So in other words, medyo matagal nyo na rin binabati ko si Vice President I'm anti-Binay. I'm uh, anti-political dynasty. I think uh, political dynastic politics will result to abuse of power. Na, ang, ang perfect example nito, si Vice President Binay. Hindi ko naman kinakaila yun. Hindi ko kailangan ng conspiracy kasi harapan akong lumaban eh. Oh. So okay, uh, yung isang uh, yung kasama sa ebidensya ng uh, ipinapakita sa Senado ngayon, yung mga aerial photos and video of the so-called uh, Hacienda Binay sa Rosario, Batangas, just to show how extravagant and big uh, this alleged uh, 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 property is of the Binays. Yung chopper daw na ginamit at pa doon sa pagkuha ng uh, mga litrato, mga images na to ay uh, uh, inupahan daw ha, ng, uh, or ang um, pagmamayari daw ng isa sa inyong uh, business partner si sa Eric mining, Gutierrez. si Eric Gutierrez. Eric Gutierrez. Okay. Eh, ano kuryente na naman yan? Eh, mandali naman i-check yung record kung yung chopper ni Eric Gutierrez ay lumipad sa, sa Batangas noong mga panahon na doon. Mm -hmm. Dalawang chopper ni Eric Gutierrez. Mm. So may chopper may, talaga may si Eric Gutierrez, dalawa. but not that one. Na, hindi yan lumilipad. May, may mm. records ang kaap eh. Mm -hmm. Di ba, tinawagan nga nila yung, mm -hmm. yung tao ni GMA na si, uh, yung dating kaap, si Kusi. Tinawagan mm -hmm. ng company BP Binay para mag-imbestiga eh. Mm -hmm. O dapat kumplatehan na nila yung imbestigahan. Mm -hmm. Oh, di ba? Oh. So, Attorney uh, Bautista, sa inyo kasi nanggaling itong uh, tungkol dito sa chopper, uh, kung sino yung nakasakay dyan, kung sino yung nagmamayari dyan. Ano ho yung uh, ebidensya nyo o yung uh, basahin nyo para sabihin na uh, ito nga, may connection nga kay yeah, Congressman Erise, yung uh, chopper flight na yon over the uh, property, so-called property of the Binays in Batangas? Yes, Sawi. Meron kami yung kasing uh, nakuha na flight plan, ano? Uh, sabi ko nga po, marami naman po tayong mga kaibigang nagmamalasakit at may simpatya rin uh, sa ginagawa ng ating Vice President at hindi na po nila nagugustuhan itong mga patuloy-tuloy na pambabatikos na wala namang batihan, uh, paninira lamang sa ating Vice President. Kaya ho, uh, meron po uh, nag-abot sa amin ng flight plan ng isang uh, EC-130 na, na chopper. Ngayon, ang sinasabi po namin, yung EC-130 na chopper na yan, ang nagmamayari po niyan ay si Buddy Samora. Pero si Buddy Samora po kasi... At Eric Gutierrez, yung nasilabi niya. 
Si oh. Buddy Samora rin po kasi uh, kasama rin po niya si Eric Gutierrez eh, sa kanyang mga pag-aari ng ilang mga yung mga mga uh, aircraft na yan. At Kasi nungalingan po yan. Kasi nungalingan po yan. Wala. Siyang mapapakita na may co-owned na anumang property, business, or or chopper si Eric Gutierrez at si Samora. Hindi po magkahiwalay po. Kami po ni Mr. Gutierrez, partner kami. Pero kahit kailan, hindi namin naging partner si Mr. Samora. Okay, so, so Attorney Bautista, I mean, you're, both of, you're, a, you're a lawyer, so siguro naman mababack up you with documents, legal documents or documents. Howie, Howie, madanggit ko lang. Hmm. Uh, hello, Howie. Yes, yes, we're here, Attorney. Madanggit ko lang, ano? Hmm. Uh, kasi ito pong mga, ito pong sila, Congressman Egay, uh, si Eric Gutierrez, si Buddy Samora, mga involve yan sa malalaking mining sa Mindanao. Alam nyo, yung si Eric Gutierrez, uh, ewan ko kung itatanggi ito ni, ni uh, Congressman Egay, si Eric Gutierrez oh, ay ang kepe ng Liberal Party sa Caraga Region. At yan pong lugar na yan, sa Caraga po, nandyan po ang mga mining interest nila Congressman Egay at saka nila Buddy Samora. Kaya magka magkakasama po yan eh. Uh, at ang kanilang gawain para ho yung kanilang uh, uh, yung kanilang mining uh, business ay continuously protected at uh, even from the top hindi ho sila magugulo dyan, hindi sila may istorbo. Kailangan ho talagang siguraduhin nila na yung susunod na pamahalaan natin sa 2016 eh sila po rin ang namumunini at namamayagpag. Hindi ho sila papayag na si Vice President ang uh, makapasok dyan, bagamat napakataas po ng uh, presidential preference ni DP Binay, ay ako takot na takot sila. Lalo na ang mga Aquino sisters, eh, nagdeklara na na sila, eh, supporters ni Vice President Binay. Mali po yan. Ay, We, so, Eric Gutierrez is Liberal not a Party member Binay. of the Liberal Party. So, He has no connections in any political activities of the Liberal Party. Pangalawa po, ang head po ng Liberal Party sa Caraga ay yung mga gobernador po, si Angel Amante, si Congress uh, Governor Matugas at maraming po pong iba. Wala po kaming pakialam sa politika sa Karaga. Ako okay. po ang political mat mat interest ko matagal sa kanoongan. Matagal na kayong membro ng Liberal Party. Sinasabi niya, so. sinisiguro namin na yung presidente, nung magsimula kami ng mining, yung mining firm namin nagsimula noong 2005, ako po oposisyon si uh, Pangulong Aki, uh, Gloria Macapagal Arroyo ang namumuno. Ang aming mining firm, nag-iisa lang yan, ISO 14,000, wala kaming violations at uh, uh, hindi, hindi, kami for, hindi kami umaasa sa political benefactors. Okay, uh, uh, Congressman, I'll just, uh, just one last question for uh, Attorney uh, Bautista. So, uh, nagbago na ba yung inyong uh, posisyon na hindi sisipot si uh, Vice President o yung, si kahit si Mayor uh, Binay sa susunod na pagdinig ng uh, Senado? O pinag-uusapan nyo pa lang yun? Ay kasi nga, we conspiracy nga eh, no? Uh, how do you fight a conspiracy? Definitely, uh, hindi ka pwedeng pumasok doon sa loob ng bitag nila. Kasi yung uh, subcommittee na yan, circus na lamang po yan eh. Talagang uh, uh, hindi, na po, hindi na po credible yung nangyayari dyan eh. Kasi nga, dapat sana yan, eh merong ibang, pam ibang ahensya ng pamahalaan na gumagampan ng tungkulin na yan. Pero gusto kasi nila eh i-project nang i-project diyan. Ngayon, tungkol naman doon kaya hindi ho haharap ang ating Vice President diyan sapagkat hindi ho nabibigyan ng dignidad yung mga pinagdadagawa ni kung tatlong senador na ito si Cayetano, si Trillanes at si Sipimentel na sila lang sinala na lamang ang natitira diyan sa pagdinig na yan. And lastly po, kay uh, Congressman Egay, uh, yung hindi nagsasabi niya at saka yung mga pinagsasabi ko mukha ho at ang hindi nagtutugma. Eh kung gusto ho na kaya na siya. Kami na pumunta sa Osgado at nang maintindihan natin, pwede ba tawagin natin si Eric Gutierrez at saka si Bobby Samora doon sa Senado at nang maintindihan natin kung talaga nga bang wala silang kinalaman dito sa OPLA na to. <laughs> Ikaw papatawag ng Senado ba't di sisipot? Lahat pwede magpaliwanag. Saka kahit nga ako, alam ba may kontrol ako. Kung lumapit sa akin si Vice Mayor Mercado, kailangan ng chopper, pahiraming ko eh. Kahit ano, gusto ng tulong ni Vice Mayor Mercado, Tutulungan ko. Bakit? Gusto ko malaman yung katotohanan dahil ayaw kong maging pangulo yung nagpa-practice ng dynastic politics at nakikita ko yung maliwanag na ebidensya ng korupsyon. Yung Makati Building City Hall hmm. 
signage. Okay. Mahigit isang milyon yon, Isang letra, 43,000 bawat isa. Binayaran ng oh. gobyerno ng Makati. Sa kalookan, marami gumagawa oh. so, rin. So basically, basically, that settles it. Kasi kahit, kahit sinasabi nyo, hindi kayo nagpahiram ng chopper. Kung humiram sa inyo, oh, magpa nga, hindi. Mag magpapahiram kayo kay, uh, kay uh, Vice Mayor mo, Mercado. Ang advocacy ko, so, anti-binay. So it doesn't really, yes. it doesn't really matter. Yes. So, at ang advocacy ko, anti-binay. So, so, Nagkataon lang, lumapit sa nasyonalista at hindi sa akin. Pero kung sa akin lumapit yan, tutulungan ko yung mga yan. So, Attorney Bautista, it's, parang hindi naman masyadong issue itong uh, chopper pala. Kasi kung sa kanya humiram, Ay, magpapahiram naman pala siya. Tawi, ganito lang. Uh, sun, sun, ano, sundan ko lang May muna. May criminal liability ba yung magpahiram ng chopper? <laughs> alam mo, uh, with all due respect to him, kaibigan ko yan. Ha? Pero hindi naman, ka, hindi naman kasi abogado yan eh. Hindi ba? Hindi po abogado yan. Uh, kaya hindi niya naiintindihan kung ano yung maliwanag na ebidensya. Hindi ko alam ni Irisi kung ano yung ebidensyang tinatanggap sa hukuman at ano yung ebidensyang inadmissible na tinatawag namin o yung walang probative value. May kasalanan ba yung nagpahirap ng chopper? Ano yun? Ano yun? Meron bang kaso ang magpahirap ng chopper? Ay, hindi ko naman sinabing kasalanan yun. Oo, eh bakit kailangan ng ebidensya? Hindi pala kasalanan. Uh, Congressman Egay, <laughs> ang ibig lang sabihin na nagpapahirap kayo ng chopper kasi kayo, magkakasabot kayo dyan. Uh, kung wala, halimbawa, walang magaling na chopper. Si Senator Nancy, pwede magpa-investiga sa Senado, harap kami. Bibigyan niyo siya ng pera. Bibigyan niyo siya ng lahat ng pangangailangan niya upang siya ay magsabi nitong mga kasinungalingan pinasabi niya sa Senado. Ngayon, Uh, Magpa-investiga si Senator ay, Nancy sa Senado, maharap kami, pupunta kami doon. Sabi kung ano ang hindi magtatago. Ebidensya at ano ang mahilang ebidensya dahil hindi naman siya abogado. Kaya ho nagagalit siya sa sinasabi niyang political dynasty. Lumalaban ho siya sa Kalookan, eh mga kalaban niya ron, sila Itchiberry, eh yung mag-amaho lumalaban doon eh. Pero tignan niyo sa Kalookan, tatalo naman yung anak ni Itchiberry. So ang ibig lang ho sabihin, kung ayaw ng taong bayan, yung dynasty, ipatatalo rin ho nila yan. Hindi nila iboboto. Eh nagtataon sa Makati, ang itinakwil ay si Mercado at sila Bondal. At ang itinaguyo at magbinay. Ngayon, ang tanong ko, pagkabagan yan, sino ang pakikinggan ninyo? Yung sinungaling na politikong itinakwil na talagang halatang-halatang nagsisinungaling. Ha? Nagsisinungaling kasi ho, si Mercado, sinabi na niya, siya raw ay eh, naman ng chopper. Siya raw ay eh, kumuha ng video. O pagkatapos siya, eto ang dokumento, hindi naman pala totoo. Pero si Mercado, kahit gano'n ho kasi nung aling yan, ay gusto-gusto pala ni Congressman Irisi. Bibigyan na ng chopper. Tingnan niyo yung uh, mga ugali nila. Talagang sila ho, ay nagtutulungan, nagtututsabaan, nagbibigay ng pera, nagbibigay ng tulong, dahil ho sama-sama sila dyan at gusto lang nila sirain ang chance ni Vice President for 2016. Okay. Uh, uh, sige po, Attorney uh, Bautista, we'll have to wrap up dahil uh, naubusan na tayo ng oras. It's been a very interesting nyo, discussion. Oh, final words na lang po, uh, kahit Congressman. Kahit anong paninira kung wala kang kalokohan, hindi ka matatakot. Kaya ang sinasabi ni, 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 ano, ni, ni Attorney, Attorney Bautista, JB, Attorney Bautista, gusto niya, ipatawag ako sa Senado, harap ako, kahit anong issue. Wala kasi akong tinatago, wala akong kinakatakot. Mining, o yung sinasabi niyang Uh, chopper. Na, yung chopper, patawag niya kami. Andiyan si Nancy. Okay. Binay. Magpatawag, mm. magpa-investiga siya. Mm. Aharap kami. Mm. Pero hindi ako katulad ni Vice President Binay na sinasabi niya, haharapin niya lahat ng laban. Pero shadow boxing dahil wala yung kalaban eh. Ayaw niya humarap doon sa tunay na laban. Okay. Sige. Maybe uh, the next, next few weeks, eh... magbago isip nila at uh, dumating din sila. Maraming salamat, Attorney J.B. Bautista, dating congressman. At tagapagsalita ni Vice President Binay at Kaloakan Representative Edgar Egay Erise ng Liberal Party.